the next question regarding group is types of group that is society তে আমরা যতগুলো group form করতে দেখি সেই group গুলো কত ধরনের হয়ে থাকে so যদি সামারি আকারে বলতে যাই group সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে functional আর formal group and second part is informal group functional আর formal group কে দুটি পার্টে divide করা যায় task group and command group and informal group কে অনেকগুলো ভাগ করা যায় তার মধ্যে most prominent হলো interest group membership group friendship group reference group so first functional or formal group functional or formal group bolte bujhay organizational rules regulations onujayi je group gulo form kora hoye thake mone korlam abc ekti company so ei company tar activities gulo ke bhag korlo production marketing finance human resource তাহলে দেখা যাবে যে প্রোডাকশনের সাথে জড়িত যতগুলো মানুষ একত্রে কাজ করে এই মানুষগুলোকে নিয়ে যে গ্রুপটা হবে এটা হচ্ছে প্রোডাকশন গ্রুপ এবং এই গ্রুপগুলো অর্গানাইজেশন ডেলিভারিটলি ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরি করেছে সো ফর্মাল গ্রুপের বেসিক ফাংশনটাই হচ্ছে গিয়ে হলো যে দিস গ্রুপস আর ফর্ম বাই অর্গানাইজেশন নট বাই এনি ইন্ডিভিজুয়াল বাই হিজ আর হার পার্সোনাল ইন্টারেস্ট সো দিস ইজ দা অর্গানাইজেশনাল পারপাসেস According to A. L. Stencomb, a formal group is said to be any social arrangement in which the activities of some persons are planned by others to achieve a common purpose. Formal group is not permanent. It is not a member of the group. Formal group is a production department, production group is permanent, marketing group is permanent. Member is a member of the group, that is a different case. আর যেহেতু তারা একটা গ্রুপে পারমানেন্টলি থাকে তাদেরকে বেশ কিছু আলাদা রুলস রেগুলেশনস পলিসি অর্গানাইজেশনাল অ্যাক্টিভিটিস রুটিন আকারে মেনটেন করতে হয়ে থাকে ফর্মাল গ্রুপের কিছু এক্সাম্পল যদি দেই ডিপার্টমেন্ট যতগুলো থাকে একটা অর্গানাইজেশনে পার্সোনাল ডিপার্টমেন্ট অর হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট অ্যাডভার্টাইজিং ডিপার্টমেন্ট কোয়ালিটি কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট পাবলিক রিলেশন ডিপার্টমেন্ট এগুলোকে আমরা ফর্মাল গ্রুপের আন্ডারে বিবেচনা করতে পারি ফর্মাল গ্রুপের যে দুটি দিক আছে ফার্স্ট মানে হচ্ছে টাস্ক গ্রুপ টাস্ক মানে হচ্ছে কাজ গ্রুপ মানে তো বুঝলাম টু আর মোর পিপল কমন অবজেক্টিভস তো টাস্ক গ্রুপ দ্বারা বোঝাবে যে দুই বা তার অধিক মানুষ যখন নির্দিষ্ট কোনো কাজ নিয়ে একত্রিত হয় বা কাজের ভিত্তিতে একত্রিত হয় সেটাকে বলা হবে টাস্ক গ্রুপ টাস্ক গ্রুপস আর দা গ্রুপস ফর্ম বাই অ্যান অর্গানাইজেশন টু অ্যাকমপ্লিশ এ ন্যারো রেঞ্জ অফ পারপাসেস ন্যারো রেঞ্জ বলতে বোঝানো হয়েছে যে তারা অনেক কাজ নিয়ে গঠিত হবে না সুনির্দিষ্ট এবং অল্প কিছু কাজ অ্যান্ড উইদ ইন এ স্পেসিফাইড টাইম নির্দিষ্ট একটা টাইম ফ্রেম ওয়ার্কের সময়ের জন্য গঠন করা হবে জাস্ট লাইক প্রোডাকশনে কিছু প্রবলেম দেখা দিল সো কেন প্রবলেম হচ্ছে এটা দেখার জন্য তিনজন মানুষকে দায়িত্ব দেওয়া হলো সো এটাকে আমরা বলতে পারবো দিস ইজ এ টাস্ক গ্রুপ কেন কারণ তারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটা ছোট কাজ কাজ বা তার কাজের দায়িত্ব নিয়ে এই গ্রুপটা ফর্ম করা হয়েছে সো বেসিক্যালি এই প্রবলেমকে কেন্দ্র করে গঠন করা হয় বলে দিস গ্রুপস আর টেম্পোরারি ইন ন্যাচার দে অলসো ডেভেলপ এ সলিউশন টু ইয়ার প্রবলেম আর কমপ্লিট ইটস পারপাস এভাবে করে এটা গঠন করা হয়ে থাকে সো এক্সাম্পল হিসেবে বলা যায় ফর্মাল কমিটি আসবে না ইনফরমাল কমিটি টাস্ক ফোর্স ওয়ার্ক টিম এগুলো টাস্ক গ্রুপের আন্ডারে আসবে আর অর্গানাইজেশন এখানে গ্রুপ মেম্বারশিপ অথবা ন্যারো সেট অফ পারপাস এগুলো ফিক্স আপ করে দেয় এবং এখানে যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো হয় বেসিক্যালি ডেভেলপিং এ নিউ প্রোডাক্ট আর ইভালুয়েটিং এ প্রোপোজড গ্রিভেন্স প্রসিডিউর অর সলভিং এ প্রবলেম এই ধরনের নির্দিষ্ট একটা অংশ নিয়ে টাস্ক গ্রুপটা গঠন করা হয়ে থাকে নেক্সট আসতেছে কমান্ড গ্রুপ কমান্ড মানে আদেশ কমান্ড গ্রুপ মানে হচ্ছে যে গ্রুপটা বেসিক্যালি আদেশ নির্দেশের একটা প্রাধান্য থাকে তো বেসিক্যালি অর্গানাইজেশনের যে চার্ট থাকে ওর অর্গানাইজেশনাল যে হায়ার আর কি থাকে হায়ার আর কিতে একজন সুপারভাইজার থাকে এবং তার আন্ডারে কিছু সাবঅর্ডিনেট থাকে এরকমই প্রত্যেকেই কোনো না কোনো সুপারভাইজারের আন্ডারে সাবঅর্ডিনেট হিসেবে কাজ করে থাকে সুপারভাইজার কমান্ড করতে পারে এবং সাবঅর্ডিনেট সেই কমান্ড পালন করে চলতে হবে এই ফাউন্ডেশন থেকেই কমান্ড গ্রুপের উৎপত্তি যে কেউ সুপারভাইজ করবে এবং কেউ সাবঅর্ডিনেট হিসেবে কাজ করবে সো এটার ডেফিনেশনে ফার্স্ট লাইনটা একটু দেখবেন ইট ইজ এ গ্রুপ কম্পোস্ট অফ ইন্ডিভিজুয়ালস হু রিপোর্ট ডিরেক্টলি টু এ গিভেন 
ম্যানেজার নির্দিষ্ট একটা ম্যানেজারের নিকট তারা রিপোর্টিং করবে কমান্ডস গ্রুপস আর স্পেসিফাইড বাই দা অর্গানাইজেশনাল চার্ট অর্গানাইজেশনের যে স্ট্রাকচার বা চার্ট আছে সেই জায়গা থেকে এটা ফিক্স আপ করা হয়ে থাকে অ্যান্ড অফেন কনসিস্ট অফ এ সুপারভাইজার অ্যান্ড দ্য সাবঅর্ডিনেটস দ্যাট রিপোর্ট টু দ্যাট সুপারভাইজার সুপারভাইজার এবং সাবঅর্ডিনেটদের নিয়ে গঠিত হয় এই সুপারভাইজার সাবঅর্ডিনেটরা এই সুপারভাইজারের নিকট আনসার করে বা কোশ্চেন বা রেসপন্সিবিলিটিসগুলো পালন করে জমা দিয়ে থাকে এক্সাম্পল হিসেবে বলতে গেলে এ কমান্ড গ্রুপ ইজ অ্যান অ্যাকাডেমিক ডিপার্টমেন্ট চেয়ারম্যান অ্যান্ড দ্য ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স ইন দ্যাট ডিপার্টমেন্ট যে যে কোনো একটা ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যানের আন্ডারে যে ফ্যাকাল্টি মেম্বাররা থাকে তাদেরকে নিয়ে কমান্ড গ্রুপ গঠিত হয় এখানে চেয়ারম্যান সুপারভাইজার ফ্যাকাল্টি মেম্বাররা সাবঅর্ডিনেট সো সাবঅর্ডিনেট হিসেবে তারা সুপারভাইজারের কমান্ড মেনে চলবে এই ফাউন্ডেশনটাকেই বলা হয় কমান্ড গ্রুপ নেক্সট আসছে ইনফরমাল গ্রুপ ইনফরমাল গ্রুপের ফাউন্ডেশনটাই হচ্ছে ব্যক্তিগত ইন্টারেস্ট বা সুবিধা অসুবিধা পূরণের জন্য যে গ্রুপটা গঠন করা হয়ে থাকে ইনফরমাল গ্রুপটা কোনো কোম্পানির রুলস রেগুলেশন দ্বারা তৈরি করা হয় না এটা হচ্ছে ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য পূরণের জন্য গঠন করা হয়ে থাকে ফর্মাল গ্রুপটা বাই গঠন করা হয় বাই অর্গানাইজেশন ইনফরমাল গ্রুপটা গঠন করা হয় বাই ইন্ডিভিজুয়াল পারপাসেস বাই দ্য এমপ্লয়িজ অর মেম্বার্স অব দ্য অর্গানাইজেশন informal groups form when individuals are drawn together by friendship mutual interest or both both uh, a informal group ta spontaneous satosporto bhabe gothon kora hoy eta company karor upor chapiye dey na ba ekjon byaktiyo karor upor chapiye dey na nijer theke nijer agroho theke ei organization gothito hoye thake acha ekhane ekta ket david er ekta definition deya ache eta apnara dekhe neben These are the groups formed by the employees themselves at the workplace while working together. Kaj korte je nijera nijera ei dhoroner organization tara gothon kore thake. The organization does not take any active interest in their formation. Eta ekta guruttopurno ekta information je company ekhane shorashori kono interest niye kono dhoroner kono action e ashbe na ba jabe na. Employee ra nijeder moto kore informal group ta form kore thakbe. ইনফরমাল গ্রুপের মধ্যে বেশ কিছু টাইপস দেখা যায় তো তার মধ্যে ফার্স্ট ওন হচ্ছে ইন্টারেস্ট গ্রুপ ইন্টারেস্ট মানে স্বার্থ চাওয়া পাওয়া তো পাঁচজন মানুষ যদি থাকে সবার যে চাওয়া পাওয়াটা থাকে সবার চাওয়া পাওয়াটাকে আদায় করার জন্য তারা যে গ্রুপটা ফর্ম করবে সেই গ্রুপটাকে বলা হয় ইন্টারেস্ট গ্রুপ কিছু এক্সাম্পল দিয়েই বুঝতে সুবিধা হবে এমপ্লয়িজ কামিং টুগেদার ফর পেমেন্ট অফ বোনাস যে বোনাস দেওয়া হচ্ছে না সো এমপ্লয়িরা একত্রিত হয়ে বোনাস আদায় করার জন্য চেষ্টা করলো এটা চলে আসবে ইন্টারেস্ট গ্রুপে ঠিক একইভাবে ইনক্রিজ ইন স্যালারি মেডিক্যাল বেনিফিট অ্যান্ড আদার ফ্যাসিলিটিস স্টুডেন্টদের পার্সপেকটিভ থেকে বলতে গেলে কিছু স্টুডেন্টের রেজাল্ট পাবলিশড হয় নাই সো যাদের এই প্রবলেম হয়েছে তারা একত্রিত হয়ে একসাথে ডিপার্টমেন্টের অথরিটির সাথে কথা বলে রেজাল্ট পাবলিশের জন্য তারা ব্যবস্থা করল সো যাদের ইন্টারেস্ট আছে তারা যে একত্রিত হয়ে এটা সলভ করা ট্রাই করলো এটাকেই বলা হবে ইন্টারেস্ট গ্রুপ নেক্সট ওয়ান হচ্ছে মেম্বারশিপ গ্রুপ সার্টেন একটা গ্রুপে বিলং করার কারণেই যে একটা গ্রুপের মেম্বার হয়ে যায় এই ফাউন্ডেশন থেকে মেম্বারশিপ গ্রুপের উৎপত্তি মেম্বারশিপ গ্রুপটা হচ্ছে যে দেখা গেল যে একটা স্টুডেন্ট উত্তরা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করে তো উত্তরা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করার কারণে সে উত্তরা ইউনিভার্সিটি গ্রুপের একজন সদস্য আবার একজন স্টুডেন্ট উত্তরা ইউনিভার্সিটির স্কুল অফ বিজনেসে পড়াশোনা করে এর মানেই হচ্ছে সে স্কুল অফ বিজনেস যে গ্রুপটা আছে এই গ্রুপের একজন মেম্বার এভাবে করে আপনার মেম্বারশিপ গ্রুপটা কাজ করে এক্সাম্পল হিসেবে যেটাকে নিয়ে আসা হয়েছে ফর এক্সাম্পল টিচার্স অফ দ্য সেম ফ্যাকাল্টি ইন অ্যান ইউনিভার্সিটি যে একটা ইউনিভার্সিটির একই ফ্যাকাল্টির আন্ডারে যতগুলো টিচার থাকে তারা মিলে একটা গ্রুপ ফর্ম করে নেক্সট ফ্রেন্ডশিপ গ্রুপ ফ্রেন্ডশিপ গ্রুপের ফাউন্ডেশনটা হচ্ছে সেইম এইজ সিমিলার ভিউস টেস্ট ওর অপিনিয়ন ফর এক্সাম্পল কিছু মানুষ খেলাধুলা পছন্দ করে সো তারা একসাথে খেলাধুলা করতে যায় এই যে যে গ্রুপটা আছে এই গ্রুপটা তৈরি হয়েছে বেসিক্যালি সিমিলার টেস্ট অ্যান্ড প্রিফারেন্স থাকার কারণে আবার কেউ ফুটবল পছন্দ করে সো সে ফুটবল যারা পছন্দ করে তাদের সাথে ওঠা বসা করলো ফ্রেন্ডশিপ গ্রুপ ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে বলতে গেলে স্টুডেন্টরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ক্লাব অর অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বারগুলো হয় সো 
রিসার্চ ক্লাবে তারাই মেম্বার হয় যাদের রিসার্চের প্রতি ইন্টারেস্ট আছে এভাবে করে ফ্রেন্ডশিপ গ্রুপটা তৈরি হয়ে থাকে আর রেফারেন্স গ্রুপটা আর একটু ডিপ যারা সেম আইডিয়া শেয়ার করে বিলিভ অর ভ্যালুজ নিয়ে চলাফেরা করে তারা হচ্ছে রেফারেন্স গ্রুপ দে ওয়ান্ট সাপোর্ট ফ্রম দ্য গ্রুপ যে গ্রুপে একত্রিত হয়ে তারা সাপোর্ট নেয় এই সাপোর্ট নেওয়ার জন্য তারা একত্রিত হয় এই বিলিভটা হচ্ছে ফর এক্সাম্পল ইউনিভার্সিটিতে কোনো কোনো স্টুডেন্ট দেখা গেল যে দে আর ভেরি মাচ ইসলামিক মাইন্ডেড সো ইসলামিক মাইন্ডেড হয়ে তারা একটা নির্দিষ্ট ফ্রেমওয়ার্ক দাঁড় করালো যে এইভাবে এইভাবে ইউনিভার্সিটিতে আমাদের চলাফেরা করা উচিত সো এই বিলিভ বা এই ভ্যালু এই আইডিওলজি থাকার কারণে যারা একত্রিত হয় এটা হচ্ছে রেফারেন্স গ্রুপ